সবার জীবনে কষ্ট আছে ইমামের জীবনেও কষ্ট আছে মহাজিনের জীবনেও কষ্ট আছে এ পর্যন্ত শুনেছেন কখনো কোনো মহাজিন সুইসাইড করেছে আমি আপনাদের মুখে একটু শুনতে চাই কোনো আলেম সুইসাইড করেছে তোমাদের জীবনে কি কষ্ট নাই ওই যে কিছুটা সম্পর্ক কোরআন হাদিস এর সাথে ছিল ওইটার কারণে রব্বে করিম অন্তরে একটা নিয়ম উদ্ধার করে দিয়েছে উনি যদিও मोहब्बत করে কানেকশনটা লাগাই নাই প্রফেশনালি ভাবে লাগিয়েছেন কিভাবে ওই যে মা বাবার স্বপ্ন ছিল আমার সন্তান হাফেজ হবে মা বাবার স্বপ্ন ছিল আমার সন্তান আলেম হবে ওই পারপাসে গিয়েছেন তারপর আল্লাহ পাক নিয়ামত দিয়েছেন বঞ্চিত করেন নাই এবার একটু ভাবেন কোন বান্দা যদি যে কোনো প্রফেশনের হোক না কোনো সমস্যা নাই কোন বান্দা যদি অন্তর থেকে রবের সাথে কানেকশনটা লাগাই ফেলতে পারে আল্লাহর বাস্তে একটু বোঝার চেষ্টা করেন ইনশাআল্লাহ আপনারা বুঝতে পারবেন 40টা বছর যে নামাজ পড়ে তার মধ্যে নামাজের কিছুটা গুণ তো দেখা দেখানো দরকার ছিল দেখা যাওয়া দরকার ছিল আপনার বয়স যত 12 বছর থেকে শুরু করেন রমজান কয়টা পাইছেন হিসাব করেন প্রত্যেক বছরের একবার একবার করে 30টা রমজান এটার কিছুটা প্রভাব তো দেখা যেত আচ্ছা সব বাদ দেন একদম সব বাদ দেন এটার বাস্তব প্রমাণ দেখেন মানুষ হজ করতে যায় না আওয়াজ দিলাম আমি খুশি হব আর মাত্র 10 মিনিট তারপর আমি বিদায় নিচ্ছি হজ করতে যায় না যত খারাপ মানুষই হোক দেখবেন হজ করে আসার পরে কমপক্ষে 3-4 দিন 5 দিন 1 সপ্তাহ 40 দিন সে কিন্তু ইচ্ছা করে কোনো খারাপ কাজে জড়ায় না এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল করবেন সে হজ করে আসার পরে সব সময় দেখবেন মাথার মধ্যে আমি বোম মারি দিই মধ্যে বাজে বাজে শুরু মাথার মধ্যে শরীরের মধ্যে শরীরের মধ্যে আজুব্বা তারপর আতর নামাজ 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 আগের মতো রাস্তা ইশার ঝগড়া করছে না আমি বললাম চাচা ব্যাপার কি হাজি মানুষ না হাজি মানুষ না এই যে উনি করলো না কেন একটু ভাবেন তো লজ্জা বুত চলে এসেছে একদম বাস্তব প্রমাণ দিচ্ছি এটা লজ্জা বুত চলে আসার কারণে ওনার মাইন্ডে বসা আমি তো হজ করে আসলাম হজ করে এসে যদি আমি ঝগড়া করি এটা আমাকে মানায় না হজ করে এসে যদি মানুষের জায়গা দখল করি এটা তো আমাকে মানুষে হচ্ছে আচ্ছা করব আর কি 40 দিন পরে কিন্তু বিষয়টা হওয়া দিন দরকার ছিল মরণ পর্যন্ত করব না কিন্তু আমরা সমাজে প্রচলন করাই দিছি 40 দিন পর্যন্ত এটা করা যাবে না এটা করা যাবে না সেটা করা যাবে না উনি শুধু গমতে থাকে 40 দিন হতে যাব 40 দিন ঠিক তাহলে দেখেন হজের একটা প্রভাব পড়ছে কি পড়ে নাই আমি সবার মুখে শুনতে চাই হজের একটা প্রভাব পড়ছে কি পড়ে নাই উনি যে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করেছেন মক্কাতুল মুকাররমায় গিয়েছেন ওই যে ধনী যেটা দিয়েছেন কেন গালি দিচ্ছে না কেন ঝগড়া করছে না উনি বলছে এই জব এই জবান দিয়ে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে তালবিয়া পাক করেছি লাববাইক আল্লাহুম্মা লাববাইক লাববাইক লা শারীক লাক লাববাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়ামতা লাক ওয়াল মুলক আজকে যারা এই তাল বিয়া পাঠ করছে জীবনে একবার হলো তোমার গড়কে সামনে রেখে পড়ার সুযোগ করে দিও মুরব্বী বলছেন চাচা বলছেন এ জবান দিয়ে আমি মাত্র দুইটা দিন আগে আল্লাহর গোরকে সামনে রেখে তাল বিয়া পাঠ করেছি এই জবান এখন গালিটা শুনতেও তো কেমন লাগে বলতেও তো কেমন লাগে ওই লজ্জাবোধের কারণে উনি পাপ কাজ থেকে দূরে সরে আসতে পারল কিন্তু দেখেন এই পাঁচ বক্ত নামাজ আমাদের মধ্যে ঠিকই আছে ওই লজ্জাবোধ যেটা আসার দরকার ছিল 
যার কারণে নামাজি আছে সুদ কমে নাই নামাজি আছে বাটপারি কমে নাই তো হাউ ক্যান আই চেঞ্জ আমি কিভাবে চেঞ্জ করব এখন আল্লাহ পাক বলে ইত্তাকুল্লাহ আমি রবকে ভয় করো যদি পালটাতে চাও ইত্তাকুল্লাহ আমি রবকে ভয় করো যদি গুনাহ থেকে বাঁচতে চাও মাওলা ভয়টা করব কিভাবে রব্বে করিম বলে আগে লজ্জা বুদানো লজ্জা বুদ আসলে অটোমেটিক ভয়টাও চলে আসবে এখানে অনেকেই আছেন সিগারেট খায় কিন্তু আট দশ জনের মতো না আমি বলছি বেয়াদফি মাফ করবেন শুধু বোঝার জন্য উনি খায় কিন্তু সবার মতো না সবার মতো বলতে অন্য কেউ যখন তখন উনি কিন্তু এটা করে না তা আমি বললাম আপনি খান এখানে দৌড়ান আমার পাতি যা বসা আছে না তাহলে কাজটা উনি করছে না কিসের কারণে লজ্জার কারণে তাহলে মানুষের মধ্যে লজ্জাবোধ থাকার দরকার टिकटक खुलें यूट्यूब खुलें फेसबुक खुलें मानुष लाइक कमेंट पवार मन चाहिए लज्जा बोध नहीं जन्म ग्रहण हो मानस हाथ तुल जन्म आशी नब्बे हाथ तुलें ना कि कष्ट अपना तुलेंगे আশি এবং নব্বই সালে বাস এখন আপনারা দেখছেন হাত উঠছে খুব কম তার মানে মেজরিটি পার্সেন্ট হচ্ছে নাইনটির পরে বেশিরভাগ হচ্ছে নাইনটি ফাইভ নাইনটি এইট টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড টু এই সামথিং আমার যুবক ভাই যারা আছেন আপনারা একটু খেয়াল করেন আমি সরাসরি স্বীকারোক্তি নিচ্ছি আপনারা একটু খেয়াল করেন যারা হাত তুলেছেন তিন চারজন আপনারা একটু আওয়াজ দিয়ে বলবেন ছোটবেলায় এইটি নাইনটিতে যারা জন্মগ্রহণ করেছি আমাদের টিভি চ্যানেল কিন্তু বেশি ছিল না আমি কেন বলবো আপনারা বলেন একটা ছিল মাত্র কি যেটাকে আপনারা এখন বাতাবি লেবু বলেন আর কি তাও ছিল সাদা কালো আচ্ছা এরপর একটা চ্যানেল এসেছে বেসরকারি চ্যানেল তখন আর কোনো চ্যানেল ছিল না विपदे कि धर्ज धारण करते हैं आल्लर पर भरसा रखते हैं शिखेर जुवक भाई अनुरोध करब अनेक ड्रामा सिरियल तो अपनारा देखें छोटे এই মিনা কার্টুনের মাধ্যমে সামাজিক যে সমস্ত অবক্ষয় এগুলো তুলে ধরা হয়েছে ডায়রিয়া হলে তখন তৎকালীন সময় ডায়রিয়া মানে এখন করুণা আর কি ওই ডায়রিয়া হলে কিভাবে মানুষ ঘাবড়াই যেত তখন কি করতে হবে কার্টুনের মাধ্যমে শিখাই দেওয়া হয়েছে বাথরুম করে ওয়াশরুম থেকে বের হওয়ার পরে হাত কিভাবে ধুইতে হবে এগুলো শিখাই দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষামূলক ছিল শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিল বর্তমানের মতো এত নোংরামি ছিল এবার আপনারা শুধু শুনবেন আমার ভাইদেরকে আমি বলছি আপনারা একটু আমাকে আওয়াজ দেবেন মাঝে মধ্যে অ্যাডভার্টাইজ দিতে গেলে যখন কোনো একটা অনুষ্ঠানে বিরতি দিত অ্যাডভার্টাইজ দিত অ্যাডভার্টাইজ দেওয়ার সময় মাঝে মধ্যে যদি হালকা কোনো একটা অশ্লীল সিন চলে আসতো অশ্লীল মানে আপনাদের এই অশ্লীল না কেমন অশ্লীল বলি শুধু একটা ছেলে এবং মেয়েকে এক জায়গায় দেখাচ্ছে সাথে সাথে সবার সুখ জোরে বলেন না শুধু একটা ছেলে এবং মেয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে মানে প্রেমের সম্পর্কে একটু পাশে দাঁড়িয়েছে এটা বুঝাচ্ছে সাথে সাথে সন্তানদের নজর নিচে বাবার নজর নিচে মায়ের নজর নিচে 
অনেক সময় তো টিভি পর্যন্ত বন্ধ করে দিছে এই সাধারণ আর আজকে ওপেন কাপড় ছোড়া কাপড় শর্ট কাপড় জেম জেমনে করে দেখাচ্ছে কোনো লজ্জা বোধ নাই এবার বলেন আজকে থেকে 2022 সালের এবং 2000 সালের 2019 সালের দর্শনের বিষয়টাকে সামনে রাখেন যত পিছনে যাবেন দর্শনের মাত্রা কম তো 2022 সালে যদি দর্শনের এই মাত্রা থাকে আমি শিক্ষিত সমাজের কাছে একটা জিনিস জানতে চাই 2022 সালে যদি দর্শনের অবস্থা এমন থাকে খুনের অবস্থা এমন থাকে 2025 সালে কি কমবে না বাড়বে 2030 সালে বাড়বে সালে বাড়বে এবার তখন আপনারা একটু ভেবে দেখেন কাকে দিয়ে কিভাবে কন্ট্রোল করবেন উপায় তো থাকবে না কারণ আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে গেলে কন্ট্রোল করার আর কোনো সুযোগ এখন আইন আছে কোনো কন্ট্রোল নাই জেলখানা আছে কন্ট্রোল হচ্ছে না আমি সুশীল সমাজের কাছে হাত রেখে হাত জোর করে একটা কথা বলছি আপনারা তো দেশের কর্তা আপনারা তো দেশের মাতা একটু ভেবে দেখুন তো আজকে থেকে 10 বছর আগে যে জিনিসটা এত কম ছিল আজকে 22 সালের মধ্যে এত ভালো কেন প্রবলেমটা কোথায় ওই প্রবলেমের জায়গা থাকা একটু আইডেন্টিফাই করুন আমরা শুধু ছোট মানুষ হিসেবে আপনাদেরকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে দিন দিন লজ্জাবত উঠে যাওয়া এই দর্শনের অন্যতম একটা মূল কারণ এবার আসেন ছোটবেলায় যদি আমরা বন্ধু বন্ধু মারামারি করতাম অনেক সময় খেলতে গিয়ে মারামারি হতো না বিরক্ত হচ্ছেন আপনারা মারামারি হতো না অনেক সময় মারামারি হয়ে গেলে কেউ যদি কাউকে মেরে ফেলে মারছে মানে একটা মারছে আর কি সে কিন্তু আর ঘরে আসে নাই ভয়ে আর ঘরে আসে নাই কারণ সে জানে আজকে আমার বাপে আমার ফাইলে কি ভয় স্কুলে টিচার এই রাস্তা দিয়ে আসলে দূর থেকে দেখছে স্যার আসতেছে ভয় ওই ভয়টা উঠে গেছে বিয়াদবি বেড়ে গেছে আজকে থেকে 10 12 বছর আগে যারা আছেন কল্পনাও করে না কিশোর গ্যাং নাম একটা শব্দ আসতে পারে এখন अवेलेबल দেখেন কিশোর গ্যাং আগে একটা সময়ের মধ্যে ওই আপনার মা বাবা অভিভাবক ছাড়া সন্তানরা নেশার মধ্যে যুক্ত হতো খারাপ কাজে যেত এখন দেখেন ভালো ভালো টাকাওয়ালা ফ্যামিলির পরিবাররা অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছে কিসের অভাব কোন জায়গায় প্রবলেম সুশীল সমাজের কাছে আমার একটা জিনিস জানতে চাই কোন জায়গায় প্রবলেমটা হচ্ছে এইভাবে যদি দেশ চলতে থাকে আগামী 10 বছর পরে আপনার দেশ দেশেই থাকবে কিন্তু অবস্থা ঠিক থাকবে না আইন থাকবে আইনের অবস্থা থাকবে না কারণ মানুষের ভয় যখন একবার ভেঙে যাবে লজ্জা যখন ভেঙে যাবে তখন সে যা মন চায় তা করবে কাউকে পাত্তা দিবে না একটা সময় মানুষ অপরাধ করত গোপনে এখন আমার যুবক ভাইরা সাক্ষী আছে মানুষ অপরাধ করে ফেসবুকে লাইভে এসে তার মানে ভয় জোরে বলেন না ভয় কেন আছে তো মামা আছে তো সাসা আছে তো কাকা দলে কি হইছে আমাকে তো সুদানে वाला অনেকগুলা জোরে বলেন না অমুক ভাই আছে না নাই যার কারণে ভয়টা চলে যাচ্ছে আমি শ্রদ্ধার সাথে একটা কথা বলবো যদি আপনারা সত্যি এই পৃথিবীকে ভালোবাসেন দেশের সুশীল সমাজ নিজেদেরকে দাবি করেন ইসলামের আইন বাস্তবায়ন করতে আমরা বলি নাই বলছি না বলবো না আমি বলছি না অন্তত আমি শুধু বলবো বিভিন্ন অপরাধের বিষয়ে ইসলাম কি পরামর্শ দিয়েছে এগুলো একটু গবেষণা করেন বিভিন্ন অপরাধের বিষয়ে ইসলাম কি সাজেশন দিয়েছে একটু গবেষণা করে দেখেন ওই গবেষণাকে সামনে রেখে নিজের বিবেককে খাটান যদি আপনার বিবেক বলে এই সমস্ত নিয়ম কানুন দিয়ে তিনটা মাস আপনি দেশ চালায় দেখেন দেখবেন অপরাধ হার দিন দিন কমে যাবে কমে যাবে কমে যাবে এখন আপনারা বাস্তবায়ন করেন না কিন্তু আমরা বলছি এটা কমে যাবে কারণ এই মানুষকে যিনি বানিয়েছেন সেই রবের বিধানের নামেই হচ্ছে ইসলাম এখন আমরা যদি বলি ইসলামটাকে মানেন আপনারা বলবেন যে হিন্দুটা মানলে কি হবে বৌদ্ধটা মানলে কি হবে আমি বললাম যে আপনারা আমাদেরটা মানেন না আপনারা সব ধর্মের কে সামনে রাখেন সব ধর্মের পরামর্শ সামনে রাখেন তারপর একটা আইন বানান দেখবেন দর্শন কমে যাবে মারামারি জোরে বলেন না এবার বাস্তব প্রমাণে আসেন কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা এগুলা জানা শিখার দরকার আছে না নাই স্কুল মিদুকো গরম স্যার আছিল না নো আছিল ভালো না না তো জিবে আইবার আগে ফো আবে গুরে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাকা ইল্লা বিল্লাহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আর যেদিন ফরা দি আর হই দা ফরা লইউ নো ফাইলে ফিরু সাম এদিন বথ ফোয়া জোরত ফরি থেকে গরত নামাতে তো 
ডায়রিয়া না দুলু বলে ডায়রিয়া বানাই জন নুড়ের দেয় বরফ তলার দিই হই ফেলি রসুন দেয় দিয়ে হই ফেলি তো বরফ তলে রসুন দিয়ে হারান ইতে যেতে না যাইবো মা বাপ হতে ফিটিব এখন বাস এনে গেলে আর ফিটে এনে না গেলে আর ফিটে শেষ পর্যন্ত বরফ তলাতে রসুন টসুন দিয়ে গরম করি বলি আমার জ্বর একটু দেখা কিন্তু স্যার এই বহুত নাসুর বন্ধা দুই দিন বাদে যাতে গিয়ে কিরে নয় যে গিলে স্যার আর তো জ্বর আসেন দি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখা শিক্ষক গীত একশো জন কিরে <laughs> কির <laughs> বাইরে তাইলে তো দুই বেলা এক বেলা টেনশন গরম করে বাতর আমরা সাক্ষী হচ্ছি যেগুলা কখনো কল্পনাও করি নাই বাবার লাশটা পরে আছে সন্তান দুইজন সম্পদ ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া করছে কখনো কেউ কল্পনা করে নাই কিন্তু আজকে বাইশ সালে সেটা আমরা দেখছি গত কয়েকদিন আগে দেখলাম সম্পত্তির জন্য নিজের মেয়ে মাকে কবিয়ে হত্যা করেছে একটু অন্তর কাপে নাই তা একটু ভাবেন বাইশ সালে যদি সাহসিকতা এমন বেড়ে যায় স্পর্ধা এমন বেড়ে যায় পঁচিশ সালে আরো বাড়বে আমি শুধু এতটুকু বোঝাতে চাচ্ছি আজকে যে ঘটনা আপনি ফেসবুকে কিংবা পত্রিকায় টিভি দেখে আফসোস করছেন একই ঘটনা যে কালকে আপনার ঘরে হবে না এটার গ্যারান্টি কি কারণ মানুষ দেখতে দেখতে শিখে দেখবেন আপনি ভিডিওতে যা দেখে মানুষ তা করতে থাকে ছোট বাচ্চা দাঁত দেখে তা বলতে থাকে করতে থাকে এই রকম চলতে যদি থাকে সব ধ্বংস হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞ বিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও বলতে বাধ্য হবে ইসলামের আইন ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান